ang istorya sa nine Russian hikers na natagpuang patay. Narinig niyo na ba ang mystery story ng The Atlov Pass Incident? Today, aalamin natin ang totoong kwento ng siyam na Russian hikers na namatay sa Northern Ural Mountains at ang ilan sa theory explanation kung ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin isang malaking misteryo ang buong pangyayari. Bago tayo magsimula, please like and subscribe for more real-life stories that are very interesting and entertaining na sigurado kaming maaaliw talaga kayo. Make sure to watch until the end of the video, lalong-lalong na sa huling ilang minuto dahil sigurado kaming masusurprise talaga kayo. Kaya stay tuned and don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Just to the east of the Ural Mountains, located on the East Set River, is the Russian city of Yekaterinburg at kilala sa panahon ng Soviet era bilang Zvedlovsk. At sa isang local cemetery naman ay makikita ang grupo ng siyam na hikers na namatay under mysterious circumstances sa taong 1959. Balikan natin ang mga pangyayari. Sa taong 1959, habang nagpapatuloy ang digmaan sa iba't ibang parte ng mundo, ay may isang grupo na nag-set off sa isang hitchhiking expedition. Kasama sa grupong ito ang walong lalaki at dalawang babae and they are all seasoned cross-country and downhill skiers. Ang purpose ng kanilang trip ay para makagain ng kanilang grade 3 hiker certificate na siyang pinakamataas na award noon sa Soviet Union. Ang goal din ng grupo ay makarating sa Otterton Mountain at pinili nila ang daan kung saan at that time of the year it was classified as Category 3, the riskiest category with temperatures falling as low as negative 30 degrees Celsius or negative 22 Fahrenheit. And the route was approved by the Zvedlovsk City Route Commission. Kumpiyansa din silang makakaya nila dahil mataas na rin ang experience nila sa hiking. Ang expedition trip na ito ay pinangunahan ng isang 23-year-old Igor Dyatlov bilang isang experienced hiker at sinabihan ni Dyatlov ang kanyang grupo sa sports club na makakablik kumano sila sa Vets High sa February 12 at agad siyang magpapadala ng telegrama sa kanila. On January 27, they began their trek toward Gora Otterton at naging maayos naman ang unang araw ng hiking sa ilalim ng napakalamig na panahon Hanggang sa pangalawang araw nila ay dito na nakakaranas ang isang kasama nila na si Yuri Yudin na knee and joint pains at hindi na kinaya kung kaya't napilitan na lamang itong bumalik. And hindi niya alam ay yun na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang mga classmates. Nagpatuloy sa pag-hike ang siyam na natitirang hikers sa ilalim ng napakalamig na panahon at matapos lang ang ilang oras na paglalakad ay wala na umanong kahit na anong komunikasyon ang natanggap galing sa kanila at wala nang ni isa sa kanila ang nakita pang buhay. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pagdating ng February 12 na siyang sinabi ni Dyatlov na makakabalik sila ay wala ning isang telegrama na natanggap ang sports club mula kay Dyatlov. Pero hindi rin naman sila nag-alala dahil alam nilang isang experienced hiker si Dyatlov at ganun na rin ang mga kasamahan nito. At hindi rin daw madali ang dinaanan nilang ruta. Kung kaya't kumpiyansa lang din sila na makakarating din ito at baka nahuli lang ng ilang oras o araw. Lumipas ang ilang araw ay wala pa ding natatanggap na mensahe ang sports club at wala pa ding balita galing sa siyam na hikers at nag-aalala na ang kanilang mga kasama at ganun na rin ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Pagdating ng February 20 ay hindi na mapakali ang lahat lalong-lalo na ang pamilya nila dahil sa wala pa ding balita sa mga hikers kung kaya't nag-conduct sila ng sarili nilang search team ang Ural Polytechnic Institute kung saan nag-aaral ang mga hikers. Kasama sa search team na ito ang ilang teachers at students na kaibigan ng mga hikers at ilang araw din ang lumipas ay sumama na sa paghahanap ang mga pulis at sundalo gamit ang ilang mga snowmobiles, planes at helicopters. Matapos ang ilang araw na paghanap, ay wala pa ding nakikita sa siyam na nawawalang hikers hanggang pagdating ng February 26 kung saan nakita na ang kanilang campsite sa slopes ng Kalaat Siyari na ibig sabihin sa local dialect sa lugar ay Dead Mountain. 
Tinawag nila ang lugar kung saan nag-camp si Nadyatlov na Dead Mountain dahil konti lang daw umano ang nabubuhay doon na mga hayop ayon sa mga local Mansi hunters. Paglapit ng mga search and rescue team sa tent ng grupo ay nagulat sila dahil natagpuan ang kalahating bahagi nito ng snow at para bang sinadyang punitin ito galing sa loob dahil sobrang sira ito. Halos lahat ng gamit din ng grupo ay naiwan sa loob ng tent at wala namang mga importanteng bagay at gamit ang nawawala. Hinanap ng mga rescue team ang grupo malapit lang sa campsite pero wala umano sila doon hanggang sa makakita sila ng footsteps at sinunda nila ito hanggang sa makarating sila sa dulo ng kagubatan mahigit one mile away from the campsite. Habang naglalakad ang ilang search and rescue team ay nakita nila ang tatlong patay na katawan ng hikers at kasama na rito ang katawan ng leader na si Dyatlov na ayon sa mga eksperto ay tila pabalik ng camp. Ang tatlong katawan na unang nakita ay natagpuan sa iba't ibang lugar pero hindi rin masyadong magkalayo sa isa't isa. Sa pagpatuloy ng paghahanap ay nakita pa ang dalawang patay na katawan and both are only wearing underwear with no shoes on. Ang mga kamay naman ng dalawang hikers na ito ay may part na nasunog dahil daw umano nagtangka itong magsindi ng ilang kahoy para painitin ang mga katawan dahil hindi na kinaya ang lamig ng snow. Sa malawakang pag-imbestiga sa mga katawan ng limang nakitang hiker ay namatay umano ang mga ito dahil sa hypothermia o ang sobrang paglus ng body heat more than it can keep or produce. Ang apat naman na nititirang katawan ay hindi pa rin nakikita kung kaya't nagpatuloy pa ang search and rescue team sa paghahanap hanggang sa pagdating ng May 4 ay nakita na nga nila ang apat na patay na katawan ng hikers. Nakita nila ito 250 feet inside the forest from where the others were trying to light a small fire. Nahirapan ang mga rescue team sa paghahanap sa apat na katawan ng hikers dahil natabunan ito ng ilang mga kahoy at ang iba ay nakahiga sa ilog. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi daw umano namatay ang apat na ito sa hypothermia kagaya ng limang naunang hiker at hindi daw umano sila namatay at the same time. Tatlo sa apat na hiker na ito ang nagtamo ng lethal bone fracture injuries associated with high pressure impact na imposible umanong gawa sa isang tao dahil sa pagsusuri ay kapareho ang natamo nilang injury sa isang car crash. One victim had major skull damage, two had severe chest trauma, another had small cracks in the skull. Ang isa sa mga babaeng natagpuan na si Dubinina ay nawawala ang mga mata, dila at ang lips. Pero dahil daw umano ito sa decomposition process dahil natagpuan ang katawan niya sa isang banda kung saan nakalunod ang mukha niya sa isang napakalamig na tubig at ang isa pang kasama nila na lalaki ay nawawala din ang mga eyeballs. Matapos na natagpuan ang lahat ng katawan ng mga hikers ay lumabas ang iba't ibang theories kung paano sila namatay at ang iba ay gawa o mano ng natural disaster. Pero ang ikinagulat at ipinagtataka ng lahat ay bakit sila maghihwalay ng lugar kung saan sila natagpo ang patay at bakit ang iba sa kanila ay walang suot na sapatos habang ang iba ang may suot na isang sapatos lamang at ang iba ay wala pang damit na suot. At bakit sila umalis sa tent nila sa isang napakalamig na panahon at napakadelikadong bukit? Posible bang may tinatakbuhan sila? Ano nga ba ang totoong nangyari? Sila ba inatake ng isang local Mansi tribesman? Kahit na ang grupo ay nasa Mansi territory, ang tribo umanong ito ay hindi territorial people at ang lugar na kung saan nag-camp ang mga hikers sa Kulat Shackle Mountains ay wala ding significance or important value sa Mansi tribe. At ang lugar din kung saan sila natagpo ang patay ay hindi pinupuntahan ng Mansi tribe dahil wala rin silang matatagpo ang hayop sa lugar. Isang rescue team din ang pumunta sa Mansi tribe upang malaman ang katotohanan at kung mayroon nga ba silang kinalaman sa pangyayari pero napag-alaman din nilang walang kinalaman ang tribong ito at base din sa patay na katawan ng mga hikers ay walang anumang sugat na galing sa isang atake ng tao. Sila ba ay biktima ng isang pagnanakaw o hold up sa lugar? Imposible din daw ito dahil wala namang nakitang ibang tracks o footsteps ang mga search and rescue team sa lugar at ang mga sugat na kanilang natamo ay imposibleng gawa ng isang tao dahil sa sobrang injury na natamo nila. Wala ding nawawalang gamit sa tent at imposible din daw umanong may ibang grupong nakapunta sa lugar na iyon 
dahil mahirap talagang puntahan ang lugar at wala ding nakitang ibang tao ang search and rescue team sa lugar ng pinangyarihan. Sila ba ay inatake ng isang wild animal? Ayon sa ilang local tribesmen sa lugar at ibang hikers na nakapunta na rin sa lugar na pinuntahan ng mga hikers ay meron daw umanong ilang mga wild animal na biglang nakakapunta sa lugar doon mismo sa campsite ng Shamna hikers pero sobrang kunti lang talaga ang nakakapunta doon. Ang ilan dito ay mga wolves at wild snow bears pero imposibleng makapunta sila doon lalo na sobrang lamig ng panahon at wala ding ibang hayop sa lugar na posibleng maging pagkain nila. At ang matinding ebidensya na hindi talaga sila inatake ng mga wild animals ay walang footprints na nakita galing sa anumang wild animal sa lugar at hindi rin naman napunit ang kanilang mga katawan kung sakaling ang inatake sila ng mga ito. Posible bang nahuli sila ng isang avalanche kung kaya't nagtakbuhan sila? Ang theory na ito ay isa sa pinakamalapit na nakitang posibilidad ng mga search and rescue team at eksperto dahil sa nakita nilang natabunan ng snow ang kalahating bahagi ng tent ng anim na hikers at dahil na rin sa matinding snow sa panahong iyon. The tent was also ripped off from the inside na baka ginawa ito ng mga hikers dahil sa paparating na avalanche at nagtakbuhan na kung kaya't ang iba din ay walang suot at ang iba naman ang may isang sapatos lang na suot habang ang iba ay wala na talaga. Pero ang theory na ito ay na-dismiss din o humina dahil kung mayroon talagang nangyaring avalanche, hindi na sana nakita pa ang ilang footsteps ng mga hikers at sana din natabunan ang lahat ng bahagi ng tent o kaya naman ay nasira pero mahigit kalahati lang ng tent nila ang natabunan kung kaya't imposible ding nagkaroon ng avalanche sa lugar. Ayon pa sa ilang eksperto, kung may avalanche din daw manong nangyari, ay hindi rin ito aabot sa campsite ng mga hikers dahil malayo lang ito sa steep na lugar at wala pang avalanche na nakarecord malapit sa lugar ng pinangyarihan. Posible ba na dahil ito sa isang Soviet military secret project? Maraming kwento ang lumabas na mayroon daw manong parachute bombs ang sumabog sa lugar malapit sa campsite ng mga hikers kung kaya siguro ay nagpanik ang mga hikers at inisip na baka isa itong avalanche at nagtakbuhan palabas ng tent hanggang sa masagip ng napakalamig na panahon at doon na nga inabutan ng pagkamatay. Pero ang theory na ito ay hindi rin nagtagal dahil sa pag ng military sa accusation at mahirap din itong patunayan dahil walang nakitang parte ng bomba sa lugar at kung meron man ay dapat nasira ang isang parte ng kagubatan kung saan sumabog ito. Posible din daw na mayroong nakitang isang secret project ang mga hikers na ginagawa ng mga military sa lugar at nahuli sila ng mga ito kung kaya tumakbo sa kagubatan sa ilalim ng gabi hanggang sa mamatay dahil sa lamig ng panahon. Gayun pa man, wala pa ding malakas na ebidensya laban dito. Pagdaan ng ilang araw at buwan, ang Soviet authorities ay nagkaroon ng malawakang investigasyon sa kaso ng siyam na hikers at gumawa ng isang team para ma-monitor ang takbo ng investigasyon. Pagdaan ng isang taon ay naging subject ng maraming conspiracy theory ang masaklap na pagkamatay ng siyam na hikers at malaki ang hinala nila na mayroong kagagawan ang Soviet Army sa masaklap na sinapit ng siyam na hikers dahil paglipas lang ng ilang buwan ay isinara ng tatlong taon ng Soviet Army ang lugar kung saan namatay ang mga hikers at sinabing it was for safety reasons. Dahil dito ay nagtataka na ang marami at sinabing mayroon silang tinatagong sekreto sa lugar. Ang infrasound theory ay isa din sa mga lumabas na theories sa pagdaan ng ilang taong investigasyon. Ang theory na ito ay sinasabing ang hangin umano sa gabing iyon ay gumawa ng isang Karman Vortex Street Effect which can produce infrasound at nakakabigay ng panic attack sa mga tao. Nangyari umano ang infrasound theory na ito habang natutulog ang mga hikers sa gabi at nagdulot ng physical and mental distress sa kanila kung kaya't nagising sila at nagpanik at nagsimulang magtakbuan sa gitna ng kagubatan hanggang sa mamatay dahil sa lamig ng panahon. Gayunpaman, the science behind this theory is still questionable at hindi pa rin napatunayan hanggang ngayon. Pusibli nga ba ang mga hikers ay nagparty, uminom ng alak at tumira ng droga isa din ito sa lumabas na mga kwento na baka daw umano gumamit ng droga ang mga biktima kung kaya't nagsimulang gumawa ng mga bagay na daging dahilan ng pagkamatay nila. Pero ang theory na ito ay siyang pinakaunang na-dismiss sa lahat ng theories 
Dahil base sa records ng mga hikers ay hindi ito umiinom at walang naging record sa anumang paggamit ng droga dahil mababait daw umano ang mga ito. At isa pa, bago umano sila pinayagang umalis at gawin ang expedition trip na iyon, ay isinalang muna sila ng mabuti kung kaya nga ba ng mga katawan nila at dumaan pa sa ilang briefing kung saan iparemind sa kanila ang goal na makakuha ng grade 3 certificate kung kaya't wala silang sinayang na panahon at wala ding oras sa anumang party. Sa paglipas ng ilang buwan at taon na investigasyon ay wala pa ding matibay na theory kung ano nga ba ang nangyari sa siyam na hikers. Pero narito ang isang posibleng explanation kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Siguradong may nangyaring malapit sa campsite ng mga hikers na naging dahilan kung bakit tumakbo sila sa napakalamig na panahon at ang iba ay konti lang ang naisuot o nadala na gamit dahil na rin siguro sa pagmamadali o sobrang panik. Sa pagtakbo ng mga hikers palabas ng kanilang tent ay nagkahiwalay ang mga ito dahil din sa hindi nila masyadong makita ang daan dahil pinaniniwala ang gabi o mano nangyari ang trahedyang ito. Ang isang grupo ay namatay dahil sa sobrang lamig habang sinusubukang bumalik sa campsite matapos na hindi kinaya ang lamig sa labas habang ang isang grupo naman ay pinilit na makagawa ng apoy pero hindi pa rin kinaya ng katawan nila ang lamig kahit nakagawa na sila ng apoy kung kaya't sa pagdaan ng ilang minuto o oras ay namatay din. Ang last na grupo naman ay napunta sa malayong parte ng kagubatan at dahil madilim ang lugar at walang makitang daan ay posibleng nahulog ito kung kaya't nagtamo ng sobrang injury sa katawan Ano man ang totoong nangyari sa mga hikers na ito, isa lang ang sigurado kami at ito ay hindi madali ang sinapit nila sa ilalim ng napakalamig na hiking adventure. Matapos ang pangyayaring ito ay pinangalan ng Dyatlov Pass ang buong lugar kung saan nangyari ang trahedya in honor of the leader of the expedition, Igor Dyatlov. Ang pangyayaring ito ay nananatiling isang unexplained mystery hanggang ngayon at nag-iwan ng napakaraming tanong sa mga kaibigan at pamilya ng mga hikers. Patuloy pa rin ang ilang investigasyon hanggang sa taong ito, pero giyon pa man ay hindi pa rin tiyak at walang makitang malakas na ebidensya kung ano nga ba ang totoong nangyari sa grupo ni Dyatlov. Ano sa tingin mo ang nangyari sa mga hikers? Bakit kaya sila tumakbo palapas sa kanilang tent sa loob ng napakalamig na panahon? Comment down your thoughts on this video and don't forget to share it with your family and friends na mahilig din sa mga interesting true-to-life stories. For more related videos, feel free to browse on our channel. Thanks for watching and God bless.